The action was to make China come to her senses, not out of hatred, but out of love. Mandukan 前首相东条英基无疑是罪行最大的首恶，也是侵华战争的罪魁祸首。当得知自己被通缉时，东条英基曾试图拔枪自杀，但老天并没有让他轻易的逃脱掉法律的制裁。由于子弹恰巧和心
万万想不到的是，曾经的老搭档田中龙吉却出庭作证，指认两人的罪行。对此，两人仍是巧言狡辩，声称田中龙吉有精神病史，甚至污蔑他是受了检方的收买才来作证的。此时，一个让他们更加始料不及的证人出场了。这个男人带着一丝漠视废柴的气质，用最怂的语气说出了中国最牛的一个职业。零九年的时候，呃，做这个中国的皇帝的这个地位。在接下来的八天里，溥仪详细陈述了土肥原贤二和板垣征四郎为首的关东军是如何诱骗他到旅顺，如何软硬兼施、威逼利诱。最后炮制出伪满洲国的整个经过，接着他还控诉了日军限制了自己的人生自由，哪怕连上个祖坟都不给去。除此之外，曾任北平市长的秦德纯也提交了关于七七事变的大量证据和证言，揭露了日本侵略中国的累累罪行。一九四七年十二月，远东国际军事法庭开始了对前首相东条英机的审问。在这个历史性的时刻，法庭外甚至出现了不少倒卖旁听券的黄牛贩子。作为头号战犯，东条英机曾策划了九一八事变，并且在七七事变之后率领着最精锐的部队侵入中国。后来，他还下令在东北成立了臭名昭著的七三幺部队，对着中国的百姓进行了惨无人道的人体实验。一九四一年，他用无数中国人的鲜血换来了天皇的青睐。成为了日本首相。同年，他下令偷袭珍珠港，发动了太平洋战争。在远东军事法庭对甲级战犯长达数十万字的起诉书中，一共有五十五项罪状，其中东条英机就占了五十四条，可谓是恶贯满盈，罄竹难书。在庭审中，东条英机的口供多达两百多页，光念就花了三天时间。而恬不知耻的他声称太平洋战争完全是出自于自卫，至于侵华战争呢，完全是因为日本地少人多，资源短缺，所以必须向外扩张。他的逻辑就和所有的强盗流氓的逻辑是一样的：我穷，我从小吃不饱饭，所以我就该去打家劫舍、杀人放火。一九四八年四月，长达两年半的审理终于结束了。接下来，十一个国家的法官将对如何判决战犯进行商讨。由于立场不同、利益不同、法律体系也不同，所以几个国家的法官为此产生了严重的分歧。首先，法国由于已经废除了死刑，所以不主张判处死刑。庭长韦伯则主张将所有的被告流放到一个荒岛上。美国法官虽然同意死刑，但只针对发动太平洋战争和虐待美国战俘的战犯。在这其中，最荒唐的要数印度法官，他完全把审判场当成了佛寺庙堂，认为日本战犯全体无罪，世人呐、啊，当以慈悲为怀，用佛法感化他们。而中国法官梅汝敖据理力争，坚决主张对侵华战争的相关战犯处以死刑。最终。经过日夜磋商磨合，审判庭以六票对五票的微弱优势，同意了对七个甲级战犯判决绞刑，其中包括东条英机、板垣征四郎、土肥原贤二、松井石根等人，另外还有十六人被判处无期徒刑。而在东京审判中，争辩最为激烈的问题有三个：首先，日本辩方认为盟国无权对日本进行审判。因为胜者审判败者，强者审判弱者，是不可能保证公平公正的，所以审判应该由与战争无关的中立国来进行。首席检察官纪南对此反驳道：“今天坐在这里的十一个国家，人口占到了全球的三分之二，无一例外都因为日本的侵略和屠杀遭受了惨重的损失和伤害。”难道这十一个国家都没有资格通过这次审判惩罚战犯吗？难道我们就只能束手面对这些罪犯，让他们逍遥法外吗？除此之外，日本辩方还认为战争是国家的集体行为，不应该追究个人的责任。而在战争中，为了追求国家利益去杀人，并不属于犯罪。也就是说，战争是合法的杀人
，比如东条英机下令轰炸珍珠港是犯罪的话，那么美国总统杜鲁门下令用原子弹轰炸广岛和长崎，又何尝不是犯罪呢？其实这完全是在偷换概念。首先，国家是一个抽象的概念，它的主要政策和方向完全是靠那些大权在握的官员去决定的，所以必须由他们来承担犯下的罪恶。另外，日本完全是为了自己的利益去扩大战争，并给各国人民带来深痛的灾难，而美国是为了制止战争才丢的原子弹。所谓行霹雳手段，显菩萨心肠。其次，日本辩方还认为不能以反人类罪、反和平罪来定罪，因为这些罪名都是同盟国为了此次审判才发明出来的。在此之前，法律上根本没有这些相关的条文。按照法不溯及过往的法律原则，不能用事后制定的法律去惩处过去的行为，否则标榜公正的法律体系将从根本上崩溃。这番话呀、啊，乍一听还挺有道理的。实际上呢，日本辩方完全是在玩文字游戏，钻法律的漏洞。像在第一次世界大战后，战胜国就曾主张处罚德国战犯，但德国却提出了自主审判。最终，十二名被告里面就有六名无罪释放，这使得那些战争狂人在后来的岁月里更加的肆无忌惮，给世界各国的人民带来了巨大的灾难。所以，二战后，为了避免日本和德国的战犯逃脱制裁，盟国便补充了一些罪名，封堵了相关的法律漏洞。正如首席检察官纪南说的一样，此次审判是致力于拯救文明。如果因为法律上的争议而使战犯逍遥法外的话，那人类将会丧失生存下去的法律权利，而法律也将失去它维护正义和公平的意义。